Assalamualaikum. Assalamualaikum. Brother, we can see you, inshallah. Please. Assalamualaikum. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين في هذه الفرصة الطيبة بعد في يوم الجمعة نريد أن نتحدث لأبنائنا الشباب وخاصة في هذه البلاد أعتقد أنهم لم ينالوا نصيبهم من التوجيه الكافي ومن الرعاية ولذلك نعود نذكر أنفسنا أولا ونذكر أخواننا ونذكر أبناءنا في الدرجة الأولى ليأتوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ويتفكروا في سورة لقمان والوصايا الخالدة النافعة المفيدة لأبناء المسلمين فالله سبحانه وتعالى قد منح لقمان الحكمة ثم أوصى بها ابنه ووصايا لقمان لابنه هي وصاياه لأبنائنا لأبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة العظيمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه عملته أمه وهنا على وهن وفي صاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير هذه الآيات الكريمة التي وضعت أسس وقواعد وقواعد لإعداد أبنائنا إعدادا سليما ووصايا لقمان هذه يجب أن تكون منهجا لنا في بيوتنا وفي حياتنا وكيف نتعامل مع أبنائنا هذه الوصايا قد حملت النقاط أساسية في التربية فأول هذه الأسس هي أن لقمان يوجه ابنه للتوحيد وعدم الوقوع بالإشراك بالله هذه النقطة الأولى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذه أول هذا أول مبدأ أيها الأخوة أن نعلم أبنائنا التوحيد أي الإيمان بالله وحده بتوحيد أسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته عز وجل وأنه خالق كل شيء وأنه وحده الذي يستحق العبادة هذا أول ما يجب على الوالدين يجب على البيئة أن تغرسه في عقول وفي قلوب الأبناء الصلة بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المستحق للعبادة ولا نعبد مع الله سبحانه وتعالى أحدا غيره عز وجل النقطة الثانية ووصينا الإنسان بوالديه سبحان الله ماذا وصى الله سبحانه وتعالى بالوالدين إحسانا أن يحسن الشاب وكذلك الشاب الذكر والأنثى أن يحسن إلى الوالدين 
وبرهما وطاعتهما بالمعروف الإخلاص لله سبحانه وتعالى والطاعة لله ثم طاعة الوالدين بما يرضي الله سبحانه وتعالى بر الوالدين بر الوالدين وعكسه عقوق الوالدين وعقوق الوالدين هي من الكبائر من الذنوب الكبيرة التي تحتاج إلى توبة خاصة فوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين يذكرنا الله سبحانه وتعالى بالمشقة التي قامت بها الوالدة في حملها في حملها لهذا الجنين تسعة أشهر في بطنها فعلى هذا الشاب أن يعرف أولا فضل الله عليه فيوحده ثم يعرف فضل الوالدين وخاصة الوالدة التي حملته يعرفه ويجب أن يعترف هذا الولد قناعة واعتقادا بفضل والديه والإحسان إليهما النقطة الأخرى أن طاعة الوالدين طبعا بالمعروف يعني أن الوالدين يجب على الولد طاعة الوالدين بالمعروف أي بما يرضي الله سبحانه وتعالى أما إذا كان الأمر أمر الوالدين للولد بغير طاعة الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي ولا يجب على الولد أن يطيع الوالدين فيما يصفق الله سبحانه وتعالى عليه النقطة الأخرى أنه يوجه الولد وعلينا نحن أن ننبه أولادنا أن كل ما يعمله الولد من ذكر أو أنثى فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه ولا تخفى على الله خافية وإن كانت حبة من خردل فإن الله سبحانه وتعالى يعلمها أينما كانت في الليل أو في صخرة أو في الأرض فوق الأرض وتحت الأرض فإن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فنعلم أبناءنا أنك أي بني لا تستطيع أن تخفي شيئا على الإطلاق فإن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهنا التربية السليمة أنه إن إن حاول الولد أن 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 يغش أو يكذب على والديه فيربى من اليوم الأول أنك إن كذبت على والديك أو على أي أحد من الناس فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ولذلك يمنعه ذلك تمنعه هذه التربية تمنعه مراقبة الله سبحانه وتعالى من أن يكذب وهذه من أجمل الخصال لأن خصلة الكذب إنها خصال سيئة جدا النقطة الأخرى أيها الأخوة آه مهما كانت الخطيئة أو المظلمة صغيرة فإن الله سبحانه وتعالى يحذرها يوم القيامة لا تعزب عنه مثقال حبة في الأرض ولا في السماء الله سبحانه وتعالى كلف بابن آدم الملائكة يكتبون الصغيرة والكبيرة يكتبون الحسنات والسيئات فلذلك لا تخفى على الله سبحانه وتعالى خافية أبدا سواء كانت عملا سيئا أو كانت عملا حسنا فإنه سوف يجد في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وهذا مما ينبغي على الوالدين أن ينبه الولد على هذه التربية أن كل ما تعمله من صغير أو كبير فإنه سوف تجده مسجلا يوم القيامة وماذا يعني ذلك؟ يعني أيضا أنه يعوده على الصدق وأن الله سبحانه وتعالى يجازيك على عملك مهما كان صغيرا أو كبيرا سيئا أو حسنا فعليك أن تبادر بالعمل الحسن النقطة الأخرى يا بني أقم الصلاة أيها الأخوة أيها الآباء الأعزاء أيها أيتها الأمهات الكريمات للأسف الشديد يعني كثير من البيوت قد يصلي فيها الرجل الكبير أو أو المرأة ويكون هناك ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر أو أقل من الأولاد يعني ونقول بالأول نقصد بالأولاد الذكور والإناث فإنهم يهملون في التركيز على الصلاة يا أخوان يا أحبائي الكرام الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين الصلاة أول ما ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة أركان الإسلام كم؟ خمسة الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج فإذا ما كان الإنسان فقير ليس عنده مال 
ها ومريض فقد ذهب عنه الحج والزكاة والصوم راحت ثلاث أركان بقيت الشهادتين والصلاة لا الصلاة ليس ليس فيها عذر يعني لا يعذر الإنسان على الإطلاق يصلي واقفا ان لم يستطع جالسا ان لم يستطع متكئا ان لم يستطع الوضوء يتيمم ان لم يستطع يؤممه اقرب الناس اليه فالصلاه لا تسقط على الانسان على الاطلاق الا اذا غاب عقله ولذلك يامر بها والصلاه هي صله خمس اوقات صله بالله سبحانه وتعالى فالبيوت يجب ان يتاكد الوالد والوالده ان الابناء بداوا بالصلاه فكلما غاب عن البيت وعاد يتأكد هل صلوا الأولاد أم لا ونحن نقول كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي وضع القواعد الأساسية صلى الله عليه وسلم قال مروا أبنائكم بالصلاة لسبع يعني لسبع سنين يأتي الأمر أي نأمر أبنائنا بالصلاة لسبع لكن هل يصلوا قبل السبع نعم كثير من العلماء حفظوا القرآن في سن السادسة في سن السادسة حفظوا القرآن لكن إذا أصبحوا في السن السابعة نأمرهم بالصلاة نأمرهم طبعا نكون قد علمناهم الصلاة والطفل الذي يرى والديه في في البيت يقيمون الصلاة فإنه يقتدي بهم ويتعلم الصلاة فواجب على الوالد والوالدة ومن كان عنده علم أن يعلم أبنائه الصلاة ويأمرهم بصلاة لسبع طبعا لم يبلغوا الآن لكن استعداد لمرحلة البلوغ كم من مسافة زمنية من السن السابعة إلى الثاني عشر أو الثالثة عشر سن البلوغ تقريبا بعدها بخمس سنوات أو ست سنوات هذا كله إعداد ولا تستهينوا أيها الأخوة الكرام لا تستهينوا بصغر السن فإن كثير من العلماء حفظوا القرآن في سن السابعة وكثير من الناس في سن السابعة والثامنة أصبحوا علماء وهؤلاء الأولاد لهم حق علينا أن نعلمهم الصلاة بأدب وتأود دون الضرب فهذه فترة نعلمهم الصلاة ونحرص على تعليمهم الصلاة قبل كل شيء في البيوت الأم الأم المخلصة الأم الصادقة الأم المربية الأم الجليلة التي تعرف حق الله سبحانه وتعالى هي التي تربي الرجال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق ما أجمل المرأة التي تربي الأبناء يا أخوان يا أخوات الكرام آه الإمام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل تعرفوا لماذا يسمى إمام أهل السنة الإمام أحمد افتتنا ابتلي في القول في خلق القرآن يريد منه الخليفة أن يقول القرآن مخلوق فقال القرآن هو كلام الله غير مخلوق فسجن أكثر من 27 شهر وصلب أي من مسائل التعذيب في السجن لكنه لم يتنازل عن مبدئه وثبت على هذا الأمر حتى نصره الله سبحانه وتعالى وماتت تلك الفتنة من ذاك اليوم إلى اليوم فالقرآن كلام الله غير مخلوق أحمد بن حنبل كان يتيما فكانت أمه الصادقة المؤمنة تأخذه إلى صلاة الفجر فيدخل المسجد وتنتظره حتى يصلي ثم تعود به إلى البيت والله يا ريت إحنا نريد يعني نتمنى أن نرى يعني مثالا يحدث في هذا الزمان أن المرأة تأخذ ابنها ولكن لا أقول ولا أعني أنه ليس هناك موجود من هذا النوع الحمد لله الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم موجود لكن الأم الصادقة تقتدي بهذه الأم أم الإمام أحمد بن حنبل فالأم الطيبة هذه حينما يخرج الله سبحانه وتعالى من بطنها غلام يصبح في يوم من الأيام عالما ويفيد الأمة ويفيد الناس ويفيد المسلمين فهذه الأجور أيضا تضع ترجع يرجع مثلها إلى أمه لأنها هي التي تعبت عليه وربته فنحن يجب أن نقوم أولادنا لهم حق علينا يا أخوان أيها الآباء الكرام الأولاد لهم حق علينا أن نربيهم التربية الصحيحة ولا نتركهم هملا في الشوارع يكونون عرضة وضحية للمخدرات وما شابه ذلك ثم يفقدون اللغة العربية اللغة الكريمة لغة القرآن لغة القرآن الكريم لغة محمد صلى الله عليه وسلم لغة أبي بكر لغة الشافعي لغة أحمد بن حنبل لغة إمام أبو حنيفة لغة الإمام مالك فالحرص أيها الأخوة الحرص كل الحرص على الصلاة الصلاة هي الصلة بين العبد وربه وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يا بني أقم الصلاة 
الصلاة أقم الصلاة أي تأدية الصلاة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بأركانها وواجباتها وسننها على منهج النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الأخرى الأمر بالمعروف نعلم أبنائنا حينما نأمرهم بالمعروف وحينما نعلمهم هم يأمروا بالمعروف وهذه تحتاج إلى آداب إلى إلى آداب راقية لا يستعمل الإنسان الضرب أو الصوت المرتفع يعني بدون مناسبة أو بدون حاجة ما كان هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والله النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا أبدا لا امرأة ولا طفل إلا أن يضرب أي يجاهد في سبيل الله إذا نعود الأبناء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني إذا عاش في بيئة في مجتمع تحتاج إلى علم تحتاج إلى تصحيح فهو يبدو للمعروف وإن كان رأى أمرا يخالف كتاب الله يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الأخلاق الفاضلة فإنه يأمر بتغيير المنكر بالأسلوب والوسيلة المناسبة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أخواني ركن من أركان قيام المجتمع المسلم تعرفوا الله سبحانه وتعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ليش؟ قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون لذلك أيها الأخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جدا جدا مهم إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الشر يتطاير وتذهب هيبة الأمة وذلك يبدأ من داخل البيت إذا واحد من الأولاد أهمل في الصلاة يجب أن نأخذه وننقذه نضعه على الطريق الصحيح على الجادة الصحيح على الجادة الصحيحة أما أن نقول والله يا أخي الدنيا حرية هو حر يبغى يصلي يصلي ما يبغى يصلي ما يصلي يبغى يصوم هو حر يعني إحنا في بلاد حرية الأمر هذا جدا غير صحيح أبدا الذي يقول هذا الكلام ينسى أن البلاد هذه البلاد التي يعيش فيها فيها قانون هذا هذا جائز وهذا غير جائز هذا مسموح وهذا ممنوع فكل أمة من الأمم فيها ممنوع فيها جائز نحن المسلمون نحن لنا عندنا الشريعة السماوية التي لم تغادر لا صغيرة ولا كبيرة الإسلام غطى كل جزئي من جزئيات الحياة فلا بد إذا للشاب الصغير أن يتعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونعلمه ذلك حينما ترى حاجة طيبة فتقول هذه طيبة وهذا صحيح وإذا كانت حاجة حدث أمر غير صحيح أخوك قريبك داخل البيت تصرف تصرف لا يليق من ناحية الإسلامية فيحاول أن يصححه بالطريقة بالحكمة والموعظة الحسنة النقطة الأخرى أيها الأخوة التوصية بالصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك القيام بأعمال الشريعة يعني بدين الله سبحانه وتعالى والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يترتب عليه معارضه احيانا ومواجهه فلذلك تحتاج الى صبر الصبر من اكثر الكلمات التي وردت في كتاب الله الصبر ايها الاخوه فالصبر ما كان في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه الصبر واصبر على ما اصابك والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر كما صبر اولي العزم من الرسل فكم صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبر على اذى قريش صبر على كل بلاء اصابه صلى الله عليه وسلم فحينما تبدا انت بالامر بالمعروف آه والنهي عن المنكر سوف تجد مواجهه حتى من داخل البيت ماذا تفعل تصبر تصبر ولا تتنازل عن امر شرعي لكنك تصبر حتى يستقيم الامر ويكون اهل البيت على الجاده الصحيحه لان يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكلف رده فعل، رده الفعل هذه تحتاج منك اي انت أي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج منك الى صبر. بدون صبر لا تصلح الامور، بدون صبر لا تنجح المهمات، بدون صبر لا يستطيع الانسان ان يبلغ رسالته ولا ان يؤدي دوره في المجتمع، اذا لابد من الصبر. آه الصبر حقيقة الصبر مر لكنه بدونه لا يصل الإنسان إلى مبتغاه وقد لا ينجح كثير من الأمور التي لا يكون فيها الصبر 
لا ينجح الانسان فيهم في مهمته كم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على اذى قريش فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم حوصر في الشعب صلى الله عليه وسلم والصحابه حاصرتهم قريش في منعوا عنهم الناحيه الاجتماعيه النقل الاقتصاديه الاتصالات كل شيء قطعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صبر وبعد هذا الصبر فاز فوزا عظيما قامت دوله الاسلام في سنوات قليله في المدينه المنوره وبعد ذلك ما شاء الله قام الخير وانتشر الى بلاد الشام والعراق واليمن وبعد ذلك الى الهند والى السند والى الصين وبعد ذلك الى افريقيا والى الاندلس في سنوات قليله انتشر الخير لصدق النيات والصبر على ما اصابهم والله سبحانه وتعالى لا تنسوا والله مع الصابرين اخواني الله مع الصابرين في كل معضله تصيب الانسان في كل حزن يصيب الانسان اه ويترك ذلك الامر الى الله يلتجو الى الله فان الله سبحانه وتعالى يعوضه لا بد من الصبر ارجع اقول ان اعداد الشباب شبابنا الصغار اليوم بحاجه ماسه هم لنا هم بحاجه الى اعداد صحيح للبيوت نسيناهم لذلك كثير من المساجد احيانا تجد الشيبان يعني كبار السن واين الصغار والصغار هم الاكثريه نحن تركناهم هملا ضيعنا جهدنا لم نبذل الجهد معهم ولم نستثمر بهم فتركناهم هائمين في الشوارع وهكذا ممكن معظمهم قد نسي اللغة العربية للأسف الشديد وقد نسي أيضا أساسيات الإسلام لأن البيت مشغول في أمور أخرى إما في جمع المال أو الغيبة أو النميمة أو الجهل أو المسلسلات وما شابه ذلك فأصبح البيت لا يربي بدل أن يربي بدأ يهدم وبعد ذلك فقدنا أولادنا أولادنا خرجوا من البيوت ثم دخلوا إلى أماكن أخرى ما إلى أماكن أخرى هاي انتهى أمرهم في السجون والله يا أخوان لهم حق علينا سوف يسألون الله سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة آه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أي إثمك كبير إذا ضيعت أولادك كيف تضيع أولادك؟ يعني لا تعلمهم أما إحنا الحمد لله ما شاء الله حريصين على جلب الطعام والشراب وانواع الطعام والفاكهه والعصير وكل شيء، حريصين على جلبه، لكن لسنا حريصين على ان نعلم ابنائنا شيء من القران او شيء من الاخلاق او نعمل حلقه حلقه قران. كل يوم اعملوا حلقه أقول النقطة الأخرى أيها الأخوة إياك أن نعلم الأبناء إياك أن تحتقر الناس إياك أن تحتقر الناس وتتكبر وتمشي في الأرض مرحا إياك فإن الكبرياء فقط لله سبحانه وتعالى فأنت وأنا كلنا من التراب ما أجمل أن نعلم أبناءنا الأدب أدب السلام أدب الاستقبال الناس أدب وداعهم كيف تمشي مع أبيك كيف تمشي مع أمك هذه الأمور والله نحتاج إلى إلى الأداب أيها الأخوة لا نريد من أبنائنا أن يتكبرون للأسف الشديد نرى بعض الأبناء الآن طريقة حلق رؤوسهم يعني بصورة يقلدون أي شيء يقلدون أناس ليس لهم علاقة بالدين وليس لهم علاقة بالأخلاق الإسلامية ويتخذونهم على أنهم مثل عليا لأنهم ما تربوا على حب النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا على قصص الصحابة أبو بكر عمر عثمان رضي الله تعالى عنهم أبو عبيدة خالد بن ملود الوليد القادة هؤلاء العظماء الذين رسخوا وبنوا الأسس الأخلاقية على الكرة الأرضية نحن نحتاج والله أيها الأخوة أيها الأب أيتها الأم الحريصة على ابنك عليك أن تنتبه حتى يكون إن شاء الله يفعل حسن أجر مستمر صدقة جارية لك فالولد الصالح يعني إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث منها إيش ولد صالح يدعو له فالإنسان إذا مات وكان قد ربى بعده ابنا صالحا والمقصود بالابن ذكر والأنثى أو أنثى علمه الدين علمه الأخلاق فهذا سوف يأتيك منه الأجر والثواب وأنت في قبرك لأنه 
هذا من عمل يديه احرص اخي المؤمن نحن بحاجه واركز مره ثانيه وثالثه نحن هنا في ديار الغرب علينا ان نستر... ان نستثمر في ابنائنا بعض الناس يهتم بجلب المال نعم لكن ليس الى هذه الدرجه ايها الاخوه العلم الادب الاخلاق اهم من المال اهم من الخروج خارج البيت لا لذلك لا بد ان يقوم الرجل وهو قائد السفينه في البيت ان يقوم بما اوجب الله سبحانه وتعالى عليه وهو راع وكذلك الام نرجع نقول الام الام هي التي تربي الابناء في البيت الام مدرسه مدرسه الام مدرسه الجنه تحت اقدام الامهات هي التي تربي الرجال ناخذ مثل هي كما ذكرنا ام الامام احمد بن حنبل كم كانت حريصه على تربيته وعلى ان يؤدي صلاته رحمهم الله جميعا ايضا ان نعلم ابنائنا التواضع داخل البيت وخارج البيت في المشيه لا يكون فيها شيء من التكبر ابدا لان الكبرياء لله سبحانه وتعالى وحده ليس للبشر البشر ضعيف الفيروس هذا الذي انتشر في الدنيا يعني غير مريء نزبل هذا جندي واحد جعل العالم كله انتاير ذا وورد ساند السل جعل كل هذا العالم يتحرك لا يتحرك الطائرات لا تتحرك الصواريخ كل الدنيا وقفت فيروس لا نراه نحتاج الى مجهر ميكروسكوب يكبره يمكن مليون مره هذا طبعا من اختصاص اهل اهل العلم لكن اقول انظر الى ضعفنا ضعف بني ادم اذا سلط الله سبحانه وتعالى الفيروس الصغير هذا على هذه الامه كلها وقفت وقفت الاعمال ننظر الى قدره الله سبحانه وتعالى وايضا انت يا بني ادم اياك ان تتكبر اياك ان تتكبر لحظه من اللحظات تخرج الروح وتغادر هذه الحياه الدنيا اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لتربيه ابنائنا التربيه الصالحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته أترككم الآن مع الأخ أترككم الآن مع الأخ جواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone out there, mashallah, to all of the beautiful families, inshallah ta'ala. Brother Jawad, Uncle Jawad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is a beautiful Friday, alhamdulillah, and mashallah, what, what a beautiful you know, topic to talk about after Jummah, alhamdulillah, the wisdom of the hikmah of this uh, beautiful tafsir and story and everything inshallah ta'ala wrapped in i'm here today just really to talk to the youth and the children inshallah okay salam alaikum everybody inshallah mashallah we're on the the beginning of ramadan is coming inshallah ta'ala it's a time to get excited inshallah and everything that sheikh has spoken about today really kind of gets you ready for that beautiful time which is uh, coming inshallah ta'ala and of course you know as we know everybody uh, mashallah has to stay inside but it's good because alhamdulillah there's lots of ibadah that we can do inshallah right kids inshallah assalamu alaikum out there children mashallah mashallah right anyway inshallah today we're going to talk about exactly what sheikh was talking about but something that i like to say is that to all the beautiful kids the youth out there inshallah you know islam is beautiful it's a beautiful way of life and Allah subhanahu wa ta'ala has blessed it upon us, right? Islam is not a burden. Do you know you have the potential to see the one who made the summer days, the one who put the stars in the sky? Allah Akbar. And do you know that Allah subhanahu wa ta'ala really You've got to think like this. Allah Azza wa Jal 
wants to meet you. You know, Allah wants to meet you. Allah subhanahu wa ta'ala did not create us for mere play. He created us for a purpose. Okay? He wants us to know him. And imagine this. Imagine this, right? Imagine this. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Imagine you are in the biggest classroom. You know, we're in the biggest classroom. And you say, okay, what do you mean by that? What I mean is have a look out your window and look at all of Allah's signs. Look at the signs of Allah, right? The sun in the sky, yeah, is a sign of Allah. The sky is the sign of Allah, right? And a lot of people, they think, oh, you know, you just live in this world and that's it. And there's no more. You eat, you drink, and that's it. And Allah tells us, like Luqman was telling his son, he was giving him advice, okay? Allah tells us that he did not create all of this for play. Because when you look at it and you study it and you question it, you know that all this was not made for mere play. Okay? SubhanAllah. It's too perfect. MashaAllah. But this is not all of it. This, this earth is not it. There's another one coming. And to get to that one, the only way we're going to get to that one is if we follow the manual that Allah has given us, which is, does anyone know what the manual is? The manual is the Quran. Allah Akbar. This is the manual to get to the pleasure of Allah. And the manual to get to Jannah. And that's what it all, you know, martial art, you know, maybe later on we talk to Sheikh, we ask Sheikh some questions as well about Jannah and all these things, okay? But, you know, this is really what it's about. We want to go to paradise, okay? Allah has made Jannah for us, right? But to get to Jannah, you've got to follow what Allah says because Allah knows better. He created us. Allah says in Quran, Shouldn't he know his own creation? Hmm? If you're a doctor and I've got a toothache, am I going to come to you? No. I'm going to go to the dentist because the dentist knows everything about teeth. MashaAllah. Okay? So, if you want to know the meaning of life, the purpose of life, right? If you want to know why strawberries are very tasty, Right? What do you mean by that? Alhamdulillah. Because Allah subhanahu wa ta'ala tells us, go out, look at my creation. You know, many of us, what we do, we just think that's the sky, that's the floor. I eat, I drink, I go to school, I go to work, and that's it. No. Allah did not put your eyes on the back of your head. Allah put your eyes. On the front of your head, next to your brain. And Allah put your nose near your mouth. We don't question these things. You might think, subhanAllah, brother, you know, what are you talking about? Yeah, really think about it. Think about it. We're talking about Allah's beautiful creation. And then we're going to go into all these different steps, like prayer and martial art, giving in charity. Right? So let's talk about Allah. Right? Let's talk about who is Allah. Right? Allah is the creator of all creation. Everything you see and everything you cannot see. Allah is responsible for it. Yes. Because when you think about I want everyone to think about this. Right? Have a, have a look at this. Right? Every, wherever you are right now, wherever you are right now, everything in your room or in your house has a purpose, okay? The curtains, the floor, your shoes, your clothes, your mouth, your nose, everything has a purpose, right? And everything that has a purpose means that it's working. It works for what it was made for, okay? So let's look around our house. We see everything around us. We see, okay, the bed, the, if you're in the bedroom, the bed has a purpose for you to sleep on. The blanket to keep you warm, mashallah, right? The floor, 
so you can stand on the carpet to keep your toes nice and warm. Mashallah. Okay? Then, if you're downstairs in the kitchen and you're having some breakfast, the fridge has a purpose. Hmm? Your cups that you drink have purpose. Everything has purpose. Okay? Now, we're going to go outside. Let's go into the garden. Not now. We've got to, unless you're, you know, you're watching me now. But if you go into the garden and you look around, you see everything has its purpose. Allah put on this earth universal car carpets, meaning Allah put so many different carpets. What do you mean? Well, let's think about it. Allah made a carpet which is green and it's luscious and it's nice to sit on in the summer when you have picnics picnics on the floor does anyone know what that carpet is yeah that's right it's the grass the grass is a carpet mashallah right you don't think of any other carpets okay we're near the sea and we go to the beach allah subhanahu wa ta'ala made the beach which is another carpet subhanallah so all I'm saying is that Allah has created everything around us. Not just we look at it, we live, and we look around and think that's it. Allah didn't give us eyes and a brain, so we just live on this earth. That's the sky, this is the floor, and that's it. No. Allah wants us to question it. How many of us walk up to a tree in the garden, right, and look at the leaf and the stem? And look at the meeting place of the leaf and the stem. How many of us do this? People say, I want to see the signs of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala has put all the signs in your garden. If you study it. And now we're sitting at home and we've got nothing else to do. This is what we should do. Go in the garden, right? Maybe get a little pen or a little piece of paper and write down all the things that you see in the garden. And once you write it down, have a look. Go and have a look. Study it. Look at Allah's beautiful creation. Could anyone do a better job than Allah? No. Never. I'll tell you something that I did when I first came into Islam. Because I, my head was all over the place. I wanted to know everything, you know? And then when I studied that Allah is the creator of creation, right? I thought, okay, a lot of people, when they think of creation, they open a science book. You know, we see what the astronauts show us, the planet Earth, sun, the stars, and all these things. But I thought, that's a bit too far for me. I need something a bit easier. So you know what I did? And I recommend it. Try it. How many of us do this? And you're going to laugh, but it's, it's, it's true. You get an orange, and you cut it in two. And you put it on the table, and you look at it. Look at how Allah Azza wa Jal designed it. The fruit inside is different to the skin outside. How many of us think about this? Look at the proportions, how Allah made them. Allah made little pockets. Allah is the best of designers. No one could ever design a fruit like that. And this we are learning about Allah's creation. And that's what Allah put us here. Allah put us here. To look at his beautiful creation. And then when we look at his creation, we come to think, we come to understand that no one can create something so beautiful as this. And you know what is even more beautiful? You out there. You're beautiful. Because Allah created you. You are proof that Allah subhanahu wa ta'ala exists. Because Allah tells us, do not look at yourself. Look at yourself. And you should. You know, we should look at ourselves. Look, subhanAllah. Can you imagine reptile skin on your body? You wouldn't even be able to wash your back, you know, you know when you're having a bath because your skin will be too coarse. Could you imagine your eyelashes, you know, really, really coarse? You wouldn't be able to blink your eyes. Do you know your tears are more powerful than the best industrial cleaner on the face of the earth? Allah Akbar. Next time you cry, taste your tears. They taste salty. 
but they work in harmony with the eyes. Allah Akbar. Huh? Subhanallah. And this is amazing. So feel right now that you are Allah's creation and you should feel very, very honored. You know, my brothers and sisters out there, my little friends, my big friends, you should be honored that Allah has chosen you. Allah Akbar. And the, big, the biggest gift, if anyone doesn't know, you need to ask yourself a beautiful question. The biggest gift that Allah will give to his servant is, does anyone know? The biggest gift that Allah will give to his servant, you will have the ability to meet the one who made the summer days. It's lovely outside, beautiful clouds, mashallah. You can meet the one who created water. Do it. You said, I, I said, get an orange, cut it in half. Get a glass of water, put it on the table and look at it. Look at, the, look at how Allah designed water. Something that we just turn on the tap every day. We take it for granted. We never question it. People say, oh, you know, my iman, my faith is weak. And all you need to do is just switch it all on. Switch the heart on. Switch your eyes on. Switch. And you'll start seeing this world as a different way. Right? And that's what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do. There's a verse in Surah Luqman where Allah subhanahu wa ta'ala says, interpretation of the meaning, translation. Allah says, do they not look at my sky, how I created it? Allah wa ta'ala. See? Isn't it amazing? Allah made the sky, but Allah also made the best looking glasses on the planet. Allah wa ta'ala. <laughs> Allah made the eyes. If we had no eyes, we wouldn't need colors. We wouldn't need shapes. We wouldn't, know, we wouldn't need to know what the planet looks like. We wouldn't know creation if we had no eyes. There would be no need for it. But Allah subhanahu wa ta'ala gave us the best. Do you know our eyes are better than the best cameras ever created on earth? Our eyes. SubhanAllah. And this is from Allah. Okay, now now we know Allah's creation. Next thing we need to know is that how do we connect with Allah? Huh? How do we connect with Allah? Sheikh told us some knowledge today. One of the ways to connect with Allah, which is very, 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 very important. But many of us, we take it for granted, right? Many of us, we feel like it doesn't really matter. It's not part of our faith. It's not part of the five pillars of Islam. It is. It's very important. And I don't know, I don't know how a person connects with this beautiful creator if they don't do it. Do you know what it is? Kima Salat. To establish your prayers. How do you connect with Allah if you don't pray? I really don't know. And you're going to say to me, but Jawad, Uncle Jawad, you know, why are you saying that? Because, you know, I know Allah. Because Allah and his messenger is telling us there's only one way, which is the best of ways, which helps all the other ways. And that is praying. Okay, when we pray, do you know? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam he said in a good narration, authentic narration. He said, it means the daughter and the son of Adam. He said, when the son of Adam is in prostration, he is closer, closest to his Lord. So make long supplications, meaning make long du'as when you're in sajda. Okay, so you're closest to Allah, and we don't pray. Well, that means I'm not going to get close to Allah. Do you know that Allah has a phone number? Stop for Allah. What are you saying, Brother Jawad? Yeah, Allah has a phone number. Allah's phone number is, get ready, two Fajr, four Dhuhr, four Asr, three Maghrib, <laughs> and four Isha. If you ring that number five times a day, Allah is going to answer you. Because Allah says in the Quran, who listens to the supplicant 
when they call upon me? Who listens to that servant when they're calling on me? And Allah, Allah is listening to us. And if we don't, if we don't pray, how do we make the connection? How? How are we going to do it? There's no way of doing it. And Allah doesn't want to burden us. You know, to pray to Allah is beautiful. You can talk to God every day. And when you pray, this is what happens when you pray, right? When you pray, your whole body is in submission. Submission means your whole body is in obedience to Allah. Everything. Show me one action on earth where everything is submitting to the one creator. It's only when we pray. Our blood, our intellect, our bones, our skin, our whole organs are all in submission to the oneness of Allah when we pray. Okay? The Prophet said, Sallallahu Alaihi Wasallam, in an authentic narration, he said to his companions, and we are like the companions, you know, we are the followers of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala gave him instructions. And we follow them, right? The Prophet said, peace and blessings be upon him, sallallahu alayhi wa sallam, he said to his companions, if you had a river passing by your house and you bathed in it five times a day, not ten times a day, not a hundred times a day, not even once a day, five times a day, would you have any dirt on your body? The Prophet said this, sallallahu alayhi wa sallam, to his companions. Guess what they said? They said, no messenger of Allah. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, this is the prayer. The prayer. The prayer doesn't only wash us physically, mentally, spiritually. That's what the prayer, that's why the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when he was asked, he loved to pray. He loves prayer. Because who could not love prayer? Prayer allows you to make a connection with the Lord of the worlds. Think about it now. Think about this. Really think about this. What are you and me compared to this universe? We are, we are not even a speck. We are like a pin and the universe, and it's not a really good example, but you know, just for, to make us understand, we're like a pin and the universe, we're like a pin put on the floor and the universe is the planet Earth. Well, it's really not like that, as you know. It's space which goes on and on and on and on. Right? So think about it. You are this pin, and the universe is the greatness of Allah. Right? You and me are not even a, a pin in this creation. But Allah loves you like you are the only person in his creation this is what you know this brothers and sisters is what made me proud to become a muslim because everyone always thinks if you haven't got money you're not worth nothing you know if you haven't got a famous name you're not worth nothing if you're not the 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 you know the, the like the best person at school you're not worth nothing if you're not the best at playing games or football or soccer or, you know, you're the best girl or, you know, you're not worth nothing. But Allah subhanahu wa ta'ala loves you no matter what titles or money or whatever. Allah makes, Allah subhanahu wa ta'ala, he tells us he did not create all this for mere play. He did not create us. For mere play. Allah loves us so much that even we know that when Allah was going to create the creation, Allah subhanahu wa ta'ala told the angels. Because the angels, they were, as some of the classical scholars like Ibn Kathir, rahimahullah, he gives a commentary on you know how it all began from the Quran and the Sunnah in a nice, easy way for us to understand. Is that Allah subhanahu wa ta'ala he loves his creation. And Allah was going to create a new creation. And all the angels, they only have knowledge 
they have no knowledge. They don't know. Okay. So what was going on inside the, you know, in the heavens, word was getting around that Allah is going to create a new creation. Right. And the angels didn't know. So they would come and they would ask Allah subhanahu wa ta'ala. And they said, oh, Allah, because they had knowledge before what Allah taught them. Okay. So they said, oh, Allah, this creation you're going to create, is it better than the world winds? The world winds. Wind. No wind. The world winds are the winds that destroy things, you know, hurricanes and all these things. Right. Why did they ask this question? Because Allah gave them knowledge and they thought that was a pretty powerful, beautiful creation with power. It could come and destroy everything. Yeah. And Allah said, you know not what I know. Right. And then they said, oh, Allah, this creation you're going to create, is it better than the green stem that makes fire? Allah Akbar. Now, what's the green stem? Of course, the angels, they had knowledge, right? So when they're asking this question, they knew exactly what they're talking about. Green stem, okay, green stem comes from trees, okay? Trees, okay. When they ask this, it means this question, this knowledge now. Okay, green tree, green stem, green stem make trees. Okay, it comes from the tree. Okay, what is a tree? Well, it gives us, helps us with the oxygen. When we get hot, we can stand under the shade under a tree. We can eat from its fruit. Mashallah, right? We can cut up its wood and make houses and stru you know, structures and all these things. And when we get cold, Allah Akbar, we can burn it and use it as fuel. That's why they ask the question, is it better than the green stem that makes fire? Now, if I had a lighter or I had some fire and I put it on a green stem, would it burn? No, because it doesn't mean that they were talking about burning the green stem. They were saying, if we open up the knowledge, what this green stem can do, you know, you can make firewood, which makes fuel. So every time they would ask Allah, oh Allah, is it better than this? Is it better than that? Allah subhanahu wa ta'ala was saying, you know not what I know, right? So what Allah was going to do, Allah was going to create Adam, alayhi salam. Now let me ask you a question. I'll say why you're important, why we are all important, okay? Does anyone know what subservient means? I'm going to have to tell you in a kiddie way for you to understand. Subservient means that Allah made everything to work for the benefit of mankind. Okay? So think about it now. Everything in creation works for mankind. Everything. The sun is about a million times bigger than this earth. But it works for you and me. It's, it's light outside. Yes, the sun gives heat and energy to the earth. But you and me were the size of a pinhead. Allah Akbar. Okay, right? So, inshallah ta'ala, everything has, been, has worked for mankind from the pleasure of Allah. And today we're talking about the oneness of Allah, which is Tawheed. We also spoke about Salat. Inshallah ta'ala, we need to pray to Allah as well. And of course, inshallah, good manners is very important, inshallah ta'ala, because like we said in the beginning, we want to go to paradise. And to get to paradise, you've got to have all these things which are in the manual of life, the Quran. Okay, good manners. You've got to be good to your parents, subhanAllah. Parents is very, very important. Very, very important to be good to your parents. Because do you know if, if your parents are angry with you, Allah is not happy with you. Do you know that? And we want to make Allah happy. So the best, one of the best ways to make Allah happy is to make our parents happy. Always make them smile. Okay? Because they looked after us when we were young. Inshallah. Do not walk in the earth like we're proud. Because huh? Allah says, you know, Big mountains like Kilimanjaro, Mount Everest, K2. Allah says, 
Can you achieve to be as big as those mountains? No, you can't. So you shouldn't be arrogant. And you shouldn't be arrogant because once we were a drop of water. We were a drop of water. And if we don't wash, we smell. Huh? And if we don't sleep, we become very tired. And our bones will break down and one day we'll get white hair. Who are we? We are nobody. And one day, you know, we're going to go in the ground and become worm's meat. So we shouldn't walk around like we're arrogant. We should be humble. The best of people are the humble people. Mashallah. Okay? And also as well, be good to others. The Prophet said, Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, and this is very powerful, he said, one of the heaviest things on the scales on the day of judgment will be a person with a beautiful character. You've made it. Because if we want to go to Jannah, and that's all we're doing from cradle to grave, is trying to make ourselves a better person. When we get dirty because we sin, we make tawbah to Allah and we become clean. So our life is sinning, make tawbah to Allah. So you get dirty, then you get clean. Get dirty, get clean. Get dirty, get clean. The prayer makes you clean. The remembrance of Allah makes you clean. Doing charity makes you clean. Not being arrogant makes you clean. Having a good character makes you clean. Loving mummy and daddy makes you very clean. Allahu Akbar. Right? And in essence, inshallah ta'ala, you do this until you leave this world. That's it. No more, no less, inshallah ta'ala. Okay? Until the next time, inshallah ta'ala, remember, don't just say it. Believe it and put it into practice. This is what makes you a real Muslim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Anything bad I said is from myself and all goodness and beauty belongs to Allah. May Allah guide us all. May Allah increase our iman. And may Allah guide sincere people. Ameen, ameen, ameen. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi akhli hasana wa kana azabun nar. Allahumma salli ala ala muhammadin wa salihi wa sahabihi wa swajihi amsari ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salamu alaykum.